Então vamos lá, galera. FGV 2011 e CMS Rio de Janeiro. A respeito das técnicas de amostragem probabilística, não é correto afirmar que. Então eu quero... Ó, Incorreta, tá? Na amostragem por conglomerados, a população é dividida em diferentes grupos. Tá, até aí tudo bem. Conglomerados, certo? Extraindo-se uma amostra apenas dos conglomerados selecionados. Eu vou extrair uma amostra de conglomerados, certo? Então, isso aqui, beleza. Essa aqui tá correta. Tá? Então, não é a nossa resposta. Na amostragem estratificada, se a população pode ser dividida em subgrupos, ou seja, estratos, que consistem em indivíduos bastante semelhantes entre si, pode-se obter uma amostra aleatória em cada grupo. Exatamente isso, né? A gente vai ter estratos homogêneos dentro e heterogêneos entre, certo? E a gente vai poder extrair uma amostra aleatória de cada extrato, certo? Então, beleza. Isso aqui tá ok. Então... Eliminamos porque a gente quer a incorreta. Na amostragem aleatória simples, se sorteia o um elemento da população, sendo que todos os elementos têm a mesma probabilidade de serem selecionados. Ou seja, tem equiprobabilidade, lembra? Mesma probabilidade de pertencer à amostra. Então, a amostra aleatória simples está correta também. Já na letra D, vamos lá. Na amostragem por voluntários, a população é selecionada de forma a estratificar aleatoriamente os grupos selecionados. Então, galera, não é bem isso, né? Porque voluntário é por própria voluntariedade do indivíduo a participar da pesquisa. Lembra o exemplo que eu dei da, do, do indivíduo que tem a doença? Ele se voluntaria para participar da pesquisa a fim de testar ali se ele vai ser beneficiado ou não? Então, é uma voluntariedade dele. Então, não tem nada de estratificar ele aleatoriamente, tá? Então, essa aqui é a nossa incorreta. Então, ó, a gente quer a incorreta, ó. Nosso gabarito é o quê? Letra D, de direcionamento, aqui. E a letra E, vamos confirmar. Na amostragem sistemática, os elementos da população se apresentam ordenados, tá? Até aí, beleza. Então, são ordenados. E a retirada dos elementos da amostra é feita periodicamente. Periodicamente é o quê? R, R mais K, R mais 2K, R mais 3K, certo? Então, é feita periodicamente, tá? Então, essa aqui também está correta. A gente vai eliminar, então, tá? Então, a nossa resposta é o quê? Letra D de direcionamento, valeu? Vamos lá, então, galera. Questãozinha da FGV 2008, Senado Federal, tá? Uma amostra aleatória simples, de tamanho 10 de uma densidade uniforme no intervalo de zero teta, forneceu os seguintes dados. Então, a gente tem um uniforme no intervalo de zero a teta, o A é o mínimo, zero, e teta é o máximo, tá? Aí a gente tem uma, uma amostra de tamanho 10, tá? Tem 10 elementos, então N igual a 10. Beleza? A estimativa de máxima verossimilhança da média dessa densidade. Lembra que a estimativa da máxima verossimilhança dá um uniforme é o maior valor da amostra, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Qual é, qual é, o, qual é a média da, da uniforme? É de x é igual b mais a sobre 2. Correto? Só que aqui, o nosso a é zero. E o b... A gente vai estar tá substituindo pelo maior valor da nossa amostra. Aqui, se a gente olhar, 7,88, certo? Não vai ficar. 7,88 mais 0 dá 7,88 divididos por 2 é igual a quê? Vou fazer aqui. 7,88 divididos por 2. 3 vezes 2, 6, 1, 8, 9, 0, 8, 4. 2 vírgulas, 3 vírgula, 94. Nosso gabarito, letra A de aprovação. É isso aí. 
Então vamos lá, galera. Pistãozinho da 6 Gran Rio 2005 Petrobras. Com base em uma amostra aleatória, X1 até Xn, o estimador de máxima verossimilhança do parâmetro λ, na distribuição de Poisson. A gente pode ver que a questão ó, é de 2005, mas ela versa sobre um tema muito importante, tá? que é o estimador de máxima verossimilhança da Poisson. Então, como é que é o, o, qual é o estimador de máxima verossimilhança da Poisson? Lembra que a X barra é a nossa média aritmética da amostra? Então, ó, não é... A média é quadrática, nem a média geométrica, nem a harmônica, muito menos a mediana. Portanto, nosso gabarito é letra D de quê? Direcionamento. Então vamos lá, galera. Questãozinha da 6 Gran Rio 2008 INEP adaptada por mim, tá? Para responder as questões a seguir... A... É, considere as distribuições amostrais de cinco estimadores propostos para estimar o parâmetro T de uma população ilustrada a figura a seguir. Aí a gente tem aqui, ó, T1, T2, T3, T4 e T5, tá? Aí aqui a gente tem as curvas. Se o interesse for um estimador não viesado, ou seja, ele em média acerta o valor do parâmetro θ, deve-se utilizar apenas quais estimadores? E se o objetivo for levar em conta as propriedades de um bom estimador, qual é o melhor dentre os estimadores propostos? Então, galera, ele está tá perguntando aqui para a gente, ó, cinco estimadores para o parâmetro T. Então, ele quer, ó, se for um estimador não viesado. Para ser não viesado, o que, que tem que acontecer? A esperança do meu estimador tem que ser igual ao quê? Ao parâmetro, ou seja, aqui no caso a gente pode falar que a esperança de, do estimador teta, T1 tem que ser igual a θ. Aqui, T1, ele na média aqui está tá acertando θ, T1, T3 e T2. Então, T2, T2, T3 e T1, eles atendem ao critério de não viciado, tá? Já T4 e T5, eles são viesados, tá? Por quê? Porque o T5, ele tá subestimando o valor de T, e o T4, ele tá superestimando o valor de T, tá? Então, eles são viciados para o parâmetro T. E se o objetivo for levar em conta as propriedades de um bom estimador? Qual é o melhor dentre os estimadores propostos? Então, além de não viciado, eu quero achar aqui o estimador que é mais eficiente, tá? A eficiência do estimador está associada à largura da curva, tá? Quanto, quanto mais achatada é a minha distribuição, maior a variabilidade do meu estimador, tá? Então, menos eficiente ele será. Com isso... O T2, ele vai ser o que atende melhor para a gente. Por quê? Porque ele além de ser não viciado, ou seja, em média ele acerta o valor do parâmetro, ele também tem a menor variância. Ó, a variância, variância do estimador T2 é menor do que a variância do estimador T3, que é menor que a variância do estimador T1, tá? Então T2, ele é o mais eficiente e ele também é não viciado, então ele é o melhor de todos, tá? Vamos fazer a questãozinha aqui da FCC 2009 TRA estatístico. Seja x1, x2 x3, uma amostra aleatória simples de uma distribuição normal com média mi, foram obtidos três estimadores para mi. Aí a gente tem aqui y1, y2 e y3. Aí ele está querendo saber, ó, então apenas y1 é não viesado, y1 e y3 são não viesados, y1 e y3 são viesados, Aqui, ó, ele botou duas alternativas iguais, porém essa questão não foi anulada, tá? Eu já confirmei 
E, e é isso mesmo. Ele está querendo saber, então, o critério de viciado, tá? Ele te falou que a média é mil. Tá? Então, ó, vamos fazer aqui. A esperança de Y1 é o quê? É a esperança de X1 mais X2 mais X3. Divididos por 3. A esperança é um operador linear, então você pode tirar a constante, vai ficar 1 sobre 3. E pode passar para dentro, vai ficar E de X1 mais E de X2 mais E de X3. E de X1 é mi. E de X2 também é mi. E E de X3 também é mi. Então vai ficar o quê? 3 mi sobre 3, dá mi. Então o, o estimador y1 ele é não viciado, tá? Então vamos ver se já dá para eliminar alguma coisa aqui. y1 é não viesado, correto? Então apenas, a gente tem que ver as outras, né? Se, se as outras forem, se as outras, se os outros também forem, essa alternativa aqui não vai ser válida. Y1 e Y3 são não viesados. Essa aqui está valendo ainda. Y1 e Y3 são viesados. Então, ó, já pode eliminar aqui, porque a gente já viu que Y1 não é viesado. Ficou com A, B e A, E. Y2 e Y3 são viesados. Vamos fazer Y2 agora. Vamos fazer Y2 aqui. Esperança de Y2 é igual o quê? Esperança eu vou fazer direto aqui, ó. Vai ficar, vai, vai passar a constante para fora, 2 vezes E de x1 mais E de x2 e aqui ó, vai ficar menos 3 E de x3. Só que quem é E de x1? É mi. Então vai ficar 2000 mais é de x2, mi, menos, é de x3 é quem? Mi, menos 3 mi. 3 mi, menos 3 mi, é igual a zero. Então a gente viu que não dá mi. Então não dá o valor do parâmetro. Portanto, ele é viciado. Então, y2 é viesado, tá? Então, ó, y2 e y3 são viesados. Vamos ver y3. Aqui, essa aqui já... Pode ir embora, né? Não, não pode. Vamos fazer então a opção 3 para matar. Vou fazer aqui em cima. Opção 3. Esperança de Y3. É igual. Esperança de X1. Mais. Duas vezes esperança de X2. Mais. Não, menos. Duas vezes é de x3. A gente sabe que x1 é de x1 é mi. É de x2 é mi também. Então mais 2mi. Mi com mais 2mi, 3mi. Então vai ficar 3mi menos 2 vezes é de x3, 2 vezes mi. Então deu mi. Correto? Vamos ver aqui. É de x1 mi mais 2 é de x2, 2 mi, menos 2 é de x3, menos 2 mi. Vai ficar 3 mi menos 2 mi, deu mi. Então, ele também é não viciado, certo? Então, a gente ficou o quê? Com B de bola, né? Beleza? Vamos para a próxima questãozinha, galera. FCC 2009, TJ Pará Estatístico. Sejam θ1 e θ2 dois, dois estimadores de um parâmetro θ, então o um parâmetro é θ. Θ1 é mais eficiente que θ2, se e somente se. Lembra que o conceito de eficiência está associado à variância do estimador? Então, θ1 vai ser mais eficiente que θ2, se e somente se... 
A variância do θ1 for menor do que a variância do θ2. Qual é a letra? A variância de θ1 é menor do que a variância de θ2. Letra C de conquista. As outras, ó, não, não faz sentido, ó, θ1 é mais justo que θ2. Mais justo ele quer dizer não viciado, então você não tem como... É, ver se ele é mais viciado ou menos... É, ah, na verdade, se ele for viciado, você pode calcular o, o vício dele e ver se ele tem um menor vício do que θ2. Mas ele não deu, te deu informação nenhuma e a gente está querendo saber somente da eficiência. Então, a letra aí que a gente está buscando é a letra C, que fala que a variância de θ1 é menor que a variância de θ2. Isso configura que θ1 é mais eficiente que θ2, ok? Então, obrigado, galera. Essa foi a nossa quinta aula, tá? E a nossa próxima aula, a gente vai entrar já nos conceitos de inferência, tá? Intervalo de confiança, tamanho da amostra. E vamos com tudo aí nos estudos para a gente conquistar o nosso cargo aí. Valeu, um abraço!